பாலஸ்தீனத்திற்கு ஆதரவாக யுத்தம் நிறுத்தப்பட வேண்டும் மனிதாபிமான உதவிகள் உடனடியாக வழங்கப்பட வேண்டும் என்கிற மிக முக்கியமான ஒரு கோரிக்கைக்காக கையுயர்த்தி இருக்கிறார்கள் ஆதரவு அளித்திருக்கிறார்கள் நூற்றி இருபது நாடுகள் அதில் ஆதரவு தெரிவித்திருக்கிறார்கள் பிரான்ஸே இந்த விவகாரத்தில் பாலஸ்தீனத்திற்கு ஆதரவாக யுத்தம் நிறுத்தப்பட வேண்டும் மனிதாபிமான உதவிகள் மெடிசின் கொடுக்கப்படணும் உணவு கொடுக்கப்படணும் தண்ணீர் கொடுக்கப்படணும் இன்டர்நெட் கொடுக்கப்படணும் அவர்களை கரெக்டாக அவங்க வாழ வைக்கப்படணுங்கிற இந்த ஜோர்தானுடைய கோரிக்கைக்கு ஆதரவாகத்தான் பிரான்ஸும் இந்த வாக்களிப்பில் கலந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் யூகே மாதிரி இந்தியாவும் நாங்கள் நடுநிலையாக இருக்கிறோம் நாங்கள் அந்த பக்கமும் இல்லை இந்த பக்கமும் இல்லை ஆதரவு என்பது வந்து ஃபேவராக நூற்றி இருபது பேர் இருக்கிறாங்க இந்த நூற்றி இருபது என்பது மூன்றில் இரண்டு பெரும்பான்மை என்று யூஎன் அறிவித்த காட்சியை நீங்கள் பார்க்க முடியும் இலங்கை அரசாங்கத்தினுடைய நிலைப்பாடு பாராட்டத்தக்கது முஸ்லீம் மக்களுடைய இலங்கை வாழ் முஸ்லீம்களுடைய மனதை குளிர செய்கிற ஒரு காரியத்தை இலங்கையினுடைய தற்போதைய ரணில் விக்ரமசிங்க அவர்களுடைய அரசாங்கம் இதை செய்திருக்கிறது அலாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து அன்பிற்கு நீங்கள் சகோதர சகோதரிகளே பலஸ்தீன் மீதான இஸ்ரேலுடைய உக்கிர தாக்குதல்கள் வான்வழி தாக்குதல்கள் தொடர்ச்சியாக நடைபெற்று வரக்கூடிய இந்த நேரத்தில் பலஸ்தீனில் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத மனித படுகொலைகள் நடைபெற்று வருகிறது என்பதை உலக நாடுகளே தற்போது வெளிப்படையாக பேசுகிற ஒரு நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது குறிப்பாக நேற்றைய தினம் இரவு முழுவதுமே பலஸ்தீன் மீது காசா மீது கண்மூடித்தனமான தாக்குதல்களை இஸ்ரேல் நடத்தி கொண்டிருந்தது சிறுவர்கள் பெண்கள் முதியவர்கள் என்று யார் என்ன என்கிற எந்த ஒரு வேறுபாடும் இல்லாமல் அனைவர் மீதும் கடுமையான தாக்குதல்கள் நடத்தப்பட்டது எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக தற்போதைய நிலையை நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா காசாங்கிறது இந்த உலகத்தை விட்டு துண்டிக்கப்பட்ட ஒரு பகுதி போல் ஆகிவிட்டது அங்கே மின்சாரம் கிடையாது தண்ணீர் வசதிகள் கிடையாது இவ்வளவு நாட்களாக உலகத்தோடு அவர்கள் தொடர்பில் இருந்தது இன்டர்நெட் மூலமாக மட்டும் இன்டர்நெட்டும் தற்போது கட்டாகிற அளவுக்கு டவர்கள் மீதான தாக்குதல்கள் எல்லாம் நடத்தப்பட்டு உலகத்தை விட்டே மொத்தமாக அவர்கள் துண்டிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த கடுமையான நேரத்தில் ஒரு முக்கியமான சம்பவம் நடைபெற்றிருக்கிறது அந்த சம்பவம்தான் யுனைடெட் நேஷனில் யூஎனில் நேற்று நடைபெற்ற ஒரு முக்கியமான வாக்கெடுப்பு ஜோர்தான் அந்த வாக்கெடுப்புக்கான பிரேரணையை முன்வைத்திருந்தார்கள் என்ன பிரேரணைனா உடனடியாக இந்த யுத்தம் நிறுத்தப்பட வேண்டும் மனிதாபிமான உதவிகள் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட வேண்டும் பலஸ்தீன் காசா மக்களுக்கு மனிதாபிமான உதவிகள் வழங்கப்பட வேண்டும் யுத்தத்தை உடனடியாக நிறுத்துங்கள் என்கிற ஒரு முக்கியமான மகஜர அவங்க ஐநா சபையில் சமர்ப்பிச்சிருந்தாங்க அதற்கான அவசர வாக்கெடுப்பு நேற்றைய தினம் நடைபெற்றிருந்தது இந்த வாக்கெடுப்பை பொறுத்தவரையில் இதில் பல முக்கியமான அம்சங்கள் நடைபெற்றிருக்கிறது குறிப்பாக நூற்றி இருபது நாடுகள் இந்த வாக்கெடுப்பில் பாலஸ்தீனத்திற்கு ஆதரவாக யுத்தம் நிறுத்தப்பட வேண்டும் மனிதாபிமான உதவிகள் உடனடியாக வழங்கப்பட வேண்டும் என்கிற மிக முக்கியமான ஒரு கோரிக்கைக்காக கையுயர்த்தி இருக்கிறார்கள் ஆதரவு அளித்திருக்கிறார்கள் நூற்றி இருபது நாடுகள் அதில் ஆதரவு தெரிவித்திருக்கிறார்கள் இந்த வாக்கெடுப்புக்கு எதிராக பதினான்கு நாடுகள் மட்டும் நூற்றி இருபது நாடுகள் ஆதரவாக அதாவது மூன்றில் இரண்டு பெரும்பான்மையே கிடைத்திருக்கிறது வெறும் பதினான்கு நாடுகள் மட்டும் இதற்கு எதிராக வாக்களித்திருக்கிறார்கள் நாடுகள் <laughs> எதிராக அமெரிக்கா உள்ளிட்ட ஜெர்மனோ அல்லது வேறு வேறு நாடுகளோ ஏதாவது ஒரு நாடு வீட்டோ பவரை பயன்படுத்தி இருக்கலாம் அவர்கள் யாருமே வீட்டோ பவரை பயன்படுத்தவில்லை வீட்டோ பவரை பயன்படுத்தவில்லை என்பது அது ஒரு செய்தியாக இருக்கிற அதே நேரத்தில் நூற்றி இருபது நாடுகளுடைய சப்போர்ட்டிவில் இது பாஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கிறது இந்த நூற்றி இருபது நாடுகளில் இலங்கையும் அடக்கமாக இருக்கிறது நம்முடைய நாடு இந்த விவகாரத்தில் பாலஸ்தீனத்துக்கு ஆதரவாக யுத்தம் நிறுத்தப்பட வேண்டும் என்கிற மிக தெளிவான ஒரு நிலைப்பாட்டை எடுத்திருக்கிறார்கள் ஐநா சபையினுடைய விவாதத்தில் இலங்கை சார்பில் முன்னாள் உயர்நீதிமன்ற நீதியரசர் மொஹான் பீரிஸ் தான் இப்போ அங்கே இருக்கிறாங்க அவங்க தான் இந்த விவாதத்தில் கலந்து கொண்டிருந்தார்கள் கலந்து கொண்டு இலங்கை சார்பாக இலங்கையும் நூற்றி இருபது 
நாடுகளில் நாங்களும் இந்த யுத்தம் நிறுத்தப்பட வேண்டும் நாங்கள் அதற்கு ஆதரவாகத்தான் இருக்கிறோம் என்று ஜோர்தானுடைய அந்த பிரேரணைக்கு ஆதரவாக இலங்கையும் வாக்களித்திருக்கிறார்கள் இந்த நேரத்தில் இந்த ஜோர்தானுடைய பிரேரணையில் ஒரு குறைபாடு இருக்கிறது என்று சொல்லித்தான் ஆஸ்திரேலியா இதற்கு எதிராக வாக்களித்திருக்கிறது இதற்கு ஆதரவாக வாக்களித்த நூற்றி இருபது நாடுகள் இருக்கிற அதே நேரத்தில் கிட்டத்தட்ட பதினான்கு நாடுகள் இதற்கு எதிராக நேரடி எதிராக வாக்களித்திருக்கிறார்கள் அந்த பதினான்கு நாடுகள் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இது வந்து ஐநா சபையினுடைய அந்த விவாதத்தில் வெளியிடப்பட்ட சாட் இது இந்த சாட்டில் பச்சை கலரில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது பிளஸ் போட்டு பச்சை கலரில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதெல்லாம் ஆதரவு தெரிவித்த நாடுகள் இதே நேரத்தில் ரெட் கலரில் கொடுத்திருக்கிறவங்க எகேன்ஸ்டாக இருந்தவங்க நாற்பத்தி ஐந்து நாடுகள் வந்து நடுநிலை பேணி இருக்கிறார்கள் என்று மஞ்ச கலரில் கொடுத்துருக்கிறாங்க இதில் ஆதரவு தெரிவித்தவர்களை தாண்டி எதிர்த்தவர்கள் நேரடியாக எதிர்த்தவங்க பதினான்கு பேரும் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஆஸ்திரேலியா இருக்கிறாங்க ஆஸ்திரேலியா இதை எதிர்க்கிறதுக்கு ஒரு காரணம் சொன்னார்கள் என்ன காரணம் சொன்னாங்கன்னா இந்த ரெசுலேஷனில் இந்த பிற நீங்கள் கொண்டு வந்திருக்கிற இந்த பிரேரணையில் ஹமாஸினுடைய ஏழாம் தேதி தாக்குதல் தொடர்பாக எதுவுமே கிடையாது அதை க அதை நீங்கள் கண்டிக்கலை அப்படின்னு சொல்லி அதில் போட்டிருக்கிறாங்க இந்த விவகாரம் தான் கடந்த நான்கு பிரேரணைகள் தோற்கடிப்பதற்கு காரணமாக இருந்தது ஏற்கனவே முதன் முதல்ல இந்த யுத்தத்தை நிறுத்த சொல்லி ரஷ்யா ஒரு ரெசல்யூஷன் கொண்டு வந்தாங்க அதில் நீங்கள் ஹமாஸை கண்டிக்கலைங்கிற ஒரு குற்றச்சாட்டை அமெரிக்கா வச்சு வீட்டோ பவரை பயன்படுத்தி இருந்தாங்க அதற்கு பிறகு பிரேசில் கொண்டு வந்தாங்க பிரேசிலுடைய பிரேரணைக்கு எதிராகவும் அமெரிக்கா வீட்டோ பவரை யூஸ் பண்ணி அந்த பிரேரணையும் பயன்படுத்தினாங்க செய்திகளுக்கான <laughs> மாதிரிங்க <laughs> அடுத்த <laughs> அடுத்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான நாடு யுனைடெட் ஸ்டேட் அதாவது அமெரிக்கா யூஎஸ் இருக்கிறாங்க இப்போ அமெரிக்காவும் ஆஸ்திரேலியாவும் அதே போன்று இஸ்ரேலும் இந்த மூன்று நாடுகள் தான் பகிரங்கமாக நாங்கள் எதிர்க்கிறோம் என்று இதற்கு எதிர்த்து வாக்களித்திருக்கிறார்கள் இதில் ஒரு ஹைலைட்டடான விஷயம் என்னென்னு கேட்டால் யூகே ஃப்ரான்ஸ் கூட யூகே வந்து நடுநிலை வகிக்கிறாங்க நாங்கள் வந்து அதுக்கும் இல்லை இதுக்கும் இல்லைன்ட்டாங்க ஏன்னா ஆர்ப்பாட்டங்கள் தலையை மீறி போய்கிட்டு இருக்கிறதுனால நம்ம ரெண்டு பக்கம் எல்லாம் பேலன்ஸ் பண்ணிடுவோம் என்று சொல்லி யூகே ஒரு முடிவை எடுத்திருக்கிறார்கள் அதே மாதிரி ஃப்ரான்ஸை நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னு சொன்னால் ஃப்ரான்ஸ் வந்து இதற்கு நாங்கள் பாலஸ்தீனத்துக்கு ஆதரவாக மனிதாபிமான உதவிகள் அளிக்கப்பட வேண்டும் யுத்தம் உடனடியாக நிறுத்தப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி ஃப்ரான்ஸ் வாக்க மெக்ரான் வந்து நேரடியாக போய் நான் உன்னுடைய நண்பன் இப்படி கையெல்லாம் போட்டு நான் உன்னுடைய நண்பன் உங்களோட தான் நாங்கள் இருப்போம்னெல்லாம் பேசிட்டு வந்தார் ஆனால் நாட்டுக்குள்ள உள்ள நிலை எப்படி இருக்குதுன்னு கேட்டால் இவர்களுக்கு எதிராக இருக்குது அப்ப எப்பயுமே இந்த ஜனநாயகம் உள்ள நாடுகள் அதாவது ஓட் போட்டு தெரிவு செய்யப்படக்கூடிய நாடுகள் என்ன பார்ப்பாங்கன்னா மக்களுடைய மென்டாலிட்டி எப்படி இருக்குது மனோநிலை எப்படி இருக்குது வச்சு தான் டிசிஷன் மேக் பண்ணுவாங்க அந்த அடிப்படையில் பார்த்தா மக்கள் தனக்கு எதிராக இருக்கிறாங்க டிசிஷனும் அதுக்கு எதிராக மாறும் அரபு நாடுகளை பொறுத்த வரையில் அவங்க ஏன் டிசிஷன் எடுத்தாலும் என்ன எடுக்கலாட்டியும் என்ன இருக்கிறாங்கன்னா நம்ம தானே டிசிஷன் மேக்கர்ஸ் நமக்கு எதிராக எவன் இருக்கிறான் எதிர்கட்சி இருக்குதா கேள்வி கேட்கறதுக்கு ஆள் இருக்குதா கேள்வி 
ஆள் இல்லைன்னும் போது நம்ம நினைச்சதை செய்யலாம் என்ற ஒரு நிலையில் அவங்க இருக்கிறதுனால தான் அவர்கள் வந்து இதுக்கு அந்த இஸ்ரேலுக்கு எதிரான எந்த தீர்மானத்தையும் போல்டாக எடுக்காமல் ஏன் இருக்கிறாங்கன்னா மக்கள் அவர்களுக்கு அழுத்தம் கொடுக்குற இடத்துல இல்லை ஆனால் மற்ற நாடுகளில் மக்கள் அழுத்தம் கொடுக்குற இடத்துல இருக்கிறாங்க பிரான்ஸே இந்த விவகாரத்தில் பாலஸ்தீனத்திற்கு ஆதரவாக யுத்தம் நிறுத்தப்பட வேண்டும் மனிதாபிமான உதவிகள் மெடிசின் கொடுக்கப்படணும் உணவு கொடுக்கப்படணும் தண்ணீர் கொடுக்கப்படணும் இன்டர்நெட் கொடுக்கப்படணும் அவர்களை கரெக்டாக அவங்க வாழ வைக்கப்படணுங்கிற இந்த ஜோர்தானுடைய கோரிக்கைக்கு ஆதரவாகத்தான் பிரான்ஸும் இந்த வாக்களிப்பில் கலந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இதில் ஜோர்தானுடைய பங்களிப்பு மிக முக்கியமானது ஏன்னா இத்தனை பேரை கன்வின்ஸ் பண்ணி இந்த இடத்துக்கு கொண்டு வாரதுங்கிறது சாதாரண விஷயமும் கிடையாது ஜோர்தான் அதை கன கச்சிதமாக செஞ்சுருக்காங்க ஜோர்தானுக்கு துணையாக பல நாடுகளும் அவர்களோடு இருந்திருக்கிறார்கள் அப்படியான நேரத்தில் எகேன்ஸ்டாக வாக்களித்த பதினாலு நாட்டில் மூணே மூணு நாடு தான் பவர்ஃபுல் கண்ட்ரிஸ் அமெரிக்காவும் ஆஸ்திரேலியாவும் இஸ்ரேலும் இந்த மூன்று நாடுகள் தான் பலம் வாய்ந்த கண்ட்ரிகளாக இருக்கிறாங்க இதை தவிர்த்து உள்ளவங்கள்லாம் அந்த சும்மா அவங்களோட சேர்ந்துக்கிட்டு போகிற அது மாதிரி வச்சுக்கிறீங்களேன் அப்படி சில நாடுகள் இதே நேரத்தில் இந்த நடுநிலை வகித்தோம் என்று சொல்லி சில பேர் சொல்லியிருக்கிறாங்க அதில் முக்கியமாக இந்தியா யுனா யூகே மாதிரி இந்தியாவும் நாங்கள் நடுநிலையாக இருக்கிறோம் நாங்கள் அந்த பக்கமும் இல்லை இந்த பக்கமும் இல்லை நாங்கள் ஹமாசுடைய தாக்குதலை கடுமையாக கண்டிக்கிறோம் இதே நேரத்தில் பாலஸ்தீன மக்களுக்கு மனிதாபிமான உதவி வழங்கப்பட வேண்டுமுங்கிறத நிலைப்பாட்டிலே நாங்கள் இருக்கிறோம் இப்படி அந்த பக்கமும் இல்லை இந்த பக்கமும் இல்லை எனவே நாங்கள் ஓட்டிங்கில் இருந்து ஓரமாக நின்றுக்கிறோம் ஓட்டிங்கில் அங்கே இடத்துல இருப்பாங்க நாங்கள் சரியாக பிழையாண்டு ஓட் பண்ணலை நாங்கள் நடுநிலைன்னு சொல்லி தான் ஓட் பண்ணுவாங்க அவங்க அந்த மாதிரி லிஸ்ட்டில் யார் இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த இந்தியா உள்ளிட்ட சுமார் நாற்பத்தி ஐந்து நாடுகள் இருக்கிற இந்த நாற்பத்தி அஞ்சு ஒரு பேச்சுக்கு நம்ம எகேன்ஸ்டோடு சேர்த்தால் கூட இங்கே பதினாலு அங்கே நாற்பத்தி அஞ்சு இன்னும் போது ஐம்பத்தி ஒம்பது தான் அதுலேயும் வரப்போகுது ரெண்டையும் சேர்த்தாலே ஐம்பத்தி ஒம்பது தான் வரப்போகுது அது இல்லாமல் ஆதரவு என்பது வந்து ஃபேவராக நூற்றி பேர் இருக்கிறாங்க இந்த நூற்றி என்பது மூன்றில் இரண்டு பெரும்பான்மை வெளிப்படையான <laughs> இலங்கையினுடைய கவர்மெண்ட் என்ன செய்தன்னு கேட்டால் தெளிவாக நாங்கள் டூ ஸ்டேட் நிலைப்பாட்டில் இருக்கிறோம் என்று சொல்லி எனவே நாங்கள் இந்த கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய ரெசல்யூஷனில் அவங்களோட நிற்கிறோம் அவங்களுக்கு மனிதாபிமான உதவிகள் வழங்கப்பட வேண்டும் யுத்தங்கள் நிறுத்தப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி மொஹான் பீரிஸ் அவங்க அங்கே பேசின வீடியோவை நம்ம பார்க்க முடியும் இந்த ரெசல்யூஷன் பாஸ் ஆகும்போது மூன்று இரண்டு பெரும்பான்மையோடு பாஸ் ஆகிச்சு என்று சொல்லுகிற நேரத்தில் அங்கே உள்ள அத்தனை பேரும் கைதட்டி அதை வரவேற்ற காட்சியில் நம்ம பார்க்க முடியும் என்ன உலகம் முழுவதும் மனிதாபிமானத்திற்கு ஆதரவாகத்தான் பல பேர் இருக்கிறார்கள் சில மனித மிருகங்கள் தான் இந்த யுத்தங்களுக்கு ஆதரவாக இருக்கிறது மக்களை கொன்று குவிக்கிற இடத்திலே இருக்கிறது எனவே அந்த கொன்று குவிக்கிற இடத்துல பொதுமக்கள் இருக்க மாட்டாங்க அந்த பொதுமக்களுடைய எதிர்ப்பு தான் இப்படியான ஒரு நிலைக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறது ஆனாலும் இந்த ரெசுலேஷன் பாஸ் ஆகி மனிதாபிமான உதவிகள் வழங்கப்பட வேண்டும் என்கிற ரெசுலேஷன் பாஸ் ஆனாலும் இதுவரைக்கும் அவர்கள் தாக்குவதை நிறுத்தவில்லை அவங்க தாக்குதலை நிறுத்தாத வரைக்கும் ஹமாசு தாக்குதலை நிறுத்துவாங்கங்கிறதெல்லாம் சொல்ல முடியாது ஏன்னா அவங்க தங்களை தற்காத்துக் கொள்வதற்காக அவங்களும் திருப்பி தாக்கி கொண்டே இருக்க வேண்டிய ஒரு நிர்பந்தம் இருக்கிறது நேற்றைய இரவும் அவர்கள் தாக்குகிற நேரம் எல்லாம் இவர்கள் மீண்டும் தாக்கி கொண்டிருந்தார்கள் காசா தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது அது எப்படி தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது என்பதை நம்ம தனியாக இரவில் வெளியிடுகிற அந்த வீடியோவில் அது தொடர்பான விவரங்களை சொல்லுவோம் இந்த இடத்துல இலங்கை அரசாங்கத்தினுடைய நிலைப்பாடு பாராட்டத்தக்கது முஸ்லீம் மக்களுடைய இலங்கை வாழ் முஸ்லீம்களுடைய மனதை குளிர செய்கிற ஒரு காரியத்தை இலங்கையினுடைய தற்போதைய ரணில் விக்ரமசிங்க அவர்களுடைய அரசாங்கம் இதை செய்திருக்கிறது என்ன கேட்டால் இந்த இடத்துல கோட்டாபே ராஜபக்ஷ இருந்திருந்தாருன்னா இந்த மாதிரி ஒரு வாக்கெடுப்பில் ஃபேவராக இருந்திருப்பாங்களாங்கிறத நம்ம நம்ப முடியாத ஒரு நிலை இருக்கிறது ஏன்னா அவங்க எகேன்ஸ்டாக போகலைன்னா கூட நாங்கள் நடுநிலை என்று இந்தியா மாதிரி கூட ஒரு நிலைப்பாட்டை எடுத்திருப்பதற்கு தான் வாய்ப்பு இருந்திருக்கு அல்லாவுடைய ஒரு அருள் இந்த விவகாரத்தில் இப்படி ஒரு நலவு நடந்திருக்கிறது இதையும் நாம் பாராட்ட வேண்டும் ரணில் விக்ரமசிங் அவர்களுடைய அரசாங்கம் இந்த விவகாரத்தில் நடந்த இந்த சப்ஜெக்டில் பாராட்டுக்குரியவர்கள் முஸ்லீம்களுடைய மனது குளிர் குளிர்விக்கப்பட்டிருக்கிறது இலங்கை முஸ்லீம்களுடைய மனது குளிர்கிற விதமாக அரசாங்கம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது பாலஸ்தீன மக்களுக்கு விமோசனம் கிடைக்க வேண்டும் அவர்களுக்கு வெற்றி கிடைக்க வேண்டும் தனி நாடாக சுதந்திர தேசமாக பாலஸ்தீனம் மிளிர வேண்டும் அங்கு போராடுகிற அத்தனை மக்களுக்கும் நிம்மதி கிடைக்க வேண்டும் என்பதுதான் அத்தனை பேருடைய எதிர்பார்ப்பு 
இருக்கும் கூட இந்த வீடியோவுக்கு பின்னாடி நம்ம மொஹான் பீரிஸ் அவங்க இலங்கை சார்பாக என்ன பேசினாங்கிறது ஒரு ஒன்றரை நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷம் வரக்கூடிய காட்சி விரும்பினவங்க அதையும் பின்னாடி அணைச்சி விடுறோம் பார்த்துக்கிறோங்க நம்ம போடுகிற இந்த வீடியோக்கள் தொடர்ந்து யூடியூப்ல மட்டும்தான் நம்ம போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் சில பேர் ஃபேஸ்புக்ல போடுங்கன்னு சொன்னாங்க ஃபேஸ்புக்ல நமக்கு சில ரிஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்குது ஏன்னா இந்த ஹமாஸ் பற்றின பேச்சுக்களை பேசும்போது அவங்க அதுக்கு ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணி கொண்டிருக்காங்க ஃபேஸ்புக் அதே மாதிரி இன்ஸ்டாகிராம் போன்ற தலங்கள் என்ன செய்கிறாங்கன்னா ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுறாங்க வீடியோக்களை ரிமூவ் சில வீடியோக்களை ரிமூவ் பண்ணுகிற ஆக்ஷனை கூட அவங்க எடுக்கிறதுனால சில காரியங்களை நமக்கு அதில் பண்ண முடியாது அதனால தான் இதில் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் இந்த வீடியோக்கள் தொடர்ந்து கிடைக்கிறதுக்கு நம்ம வாட்ஸ்அப் சேனல் இருக்குது இந்த வீடியோக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் வாட்ஸ்அப் சேனல் உடைய லிங்க்கை போட்டிருப்போம் அந்த சேனலை நீங்கள் இணைஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா லிங்க்குகள் கூட உங்களுக்கு உடனடியாக என்ன செஞ்சுருவோம் உங்களை வந்து சேர்ற விதமாக போட்டு விட்டுருவாங்க அப்போ உங்களுக்கு அதையும் நீங்கள் எடுத்து தொடர்ச்சியாக இதனுடைய அப்டேட்டை பார்த்துக் கொள்ள முடியும் என்கிற செய்தியை கூறி முடித்துக் கொள்கிறேன் nations resolutions in accordance with international law and founded upon the two state solution this is a position that sri lanka has consistently maintained title <laughs> protection of civilians and upholding legal and human favor of draft resolution a stroke es10 stroke l25 please signify The result of the vote is as follows in favor 120 against 14 abstentions 45 draft resolution a es 10 l 25 is adopted I now give the floor to the distinguished representative of Sri Lanka. Uh, Mr President, thank you for giving me the floor. Uh, my delegation, Mr President, voted in favor of the resolution uh, L25 submitted by Jordan on behalf of the Arab, Arab group. <coughs> Mr President, the paramount need of the hour is the cessation of hostilities, the release of host- hostages, and enable the provision of humanitarian aid to those in dire need. The essence of the resolution presented by Jordan captures these needs adequately it also captures the need to respect international humanitarian law and international human rights law furthermore the resolution reaffirms that a just and lasting solution to the israeli palestinian conflict can only be achieved by peaceful means based on the relevant united nations resolutions in accordance with international law and founded upon the two state solution this is a position that sri lanka has consistently maintained mr president sri lanka condemns terrorism in all its forms and manifestations that includes the terrorist attacks that took place on the 7th of october on the civilian population in israel the jordanian resolution however takes cognizance of the 7th of october attack and and the increase in violence since then and condemns all acts of violence against Palestinian and Israeli civilians including all acts of terror and indiscriminate attacks as well as all the acts of provocation incitement and destruction accordingly my delegation desisted from supporting the resolution L26 the amendment submitted by Canada on the basis that the pith and substance of the Canadian amendment had been substantially captured in the text of the Jordanian resolution in the preamble paragraphs and particularly operative paragraph 7 which calls for the immediate and unconditional release of all civilians who have been illegally held captive and demands their safety well-being and humane treatment in compliance with international law thank you mr president